Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi torno ad analizzare i Nightwish. Ho già fatto altre reaction su di loro, però stavolta invece di analizzare la voce di Flor, che comunque è presente sul palco, eh, preferisco andare ad ascoltare la voce di Marco Ietala, il bassista, ormai purtroppo ex bassista e eh, voce eh, dei Nightwish, voce maschile, e lo è stato per tanti anni, ecco. Ehm, lui ha una voce veramente incredibile, mi piace moltissimo e eh, vorrei andare ad ascoltare questo brano The Highlander ehm, portata in questa versione live a Tampere in Finlandia. Credo che sia il 2016 o 2015, fatemelo sapere nei commenti, non ho trovato la data precisa di questo live, comunque eh, è una versione dal vivo. Andiamo ad ascoltarla insieme, io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per poter dare dei commenti tecnici di analisi vocale, ehm, però se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo subito insieme. Ja, joo, kyllä tämä näyttää aika viihdyttävältä. Marko, kuka? <tos> Okei, okay, joka tapauksessa tämä on vakava tilanne. Täällä on parikymmentä tuhatta ihmistä ja risat. Ja sitten tässä on yksi mies ja kitara. Ja muut kurjat luikerot veti tuonne itsensä tuonne taaksepäin ja jättää minut tänne viihdyttämään itsekseen tällaista laumaa. Ja paras keksiä jotain. Okay. dice ci sono 20.000 persone ma solo una qua sul palco con la chitarra cerchiamo di, di intrattenervi un po' eh. è anche un bravissimo showman molto a suo agio sul palco veramente, è, veramente è già sul pezzo diciamo e, e qui oltre a essere bassista fa vedere anche le sue doti da chitarrista dato che ha questo, questo strumento che è per metà basso e per metà chitarra andiamo ad ascoltare Vai. Okay, nice minute. I know I'm by a seashore at the end of day. Gaze is the horizon where sea wind in his face. Tempest or silent, seasons all the same. Anchor urgent painted and a ship without a name. Sea without a shore for the vanished one on her. The light is the beacon light at the end of the world Showing their way, lighting hope in their hearts Once in their travels go what from afar oh. <laughs> Bellissimo, allora intanto questa canzone io la conosco già, è veramente bellissima, proprio anche come melodia, come, come testo, anche veramente molto bella e, e lui la sta cantando in maniera impeccabile, ricordiamoci che dal vivo tutti i nodi vengono al pettine, se un cantante magari in studio sembra super bravo, preciso, perfetto, poi dal vivo magari si scopre che non sempre è così, lui è perfetto dal vivo, non ci sono correzioni, non ci sono aiuti, è lui con la sua voce e la sua chitarra, non c'è nient'altro ed è bravissimo, eh, mi piace moltissimo proprio il suo timbro, però si capisce anche che il suo timbro è molto curato, cioè per quanto lui abbia una bellissima voce di suo, diciamo in maniera naturale, però percepisco proprio un, una consapevolezza tecnica proprio di quello che sta facendo ok quindi quello che sta facendo qui è sembra semplice ma in realtà non lo è sta cantando su, eh, su questa eh, zona media medio bassa non bassissima ma medio bassa però la sta già affrontando in voce mista eh, e quindi questo mi fa già percepire che eh, salirà dopo eh, quando andrà su note più acute in maniera molto agevole molto eh, comoda perché è già impostato perfettamente riascoltiamo un attimo dopo andiamo avanti Season all the same. la sta tenendo tutta qui 
ok? Quindi non è season all the same, no, sta cercando di petto, anche se è nella zona prima del passaggio, quindi è sicuramente in M1, quindi eh, nel meccanismo della voce di petto, però la sta già leggerendo, sta eh, cercando più il suono, più la risonanza, la comodità e non tanto la potenza. Questa canzone va cantata in maniera abbastanza delicata, ehm, quindi ci sta assolutamente. E, ma anche quando fa dei brani più energici in cui deve andare a salire, in realtà è sempre in voce mista, non va mai a spingere troppo, lo va sempre a gestire in maniera ehm, moderata il suo suono, proprio per ridurre lo sforzo e aumentare diciamo, la, ehm, la potenza allo stesso tempo, quindi massima resa, minima spesa. Ok, e anche su queste note basse in realtà è molto bravo a gestirle pur rimanendo in questa stabilità, in questa stabilità della voce mista. Ok, tra l'altro, che note sono queste qui che fa? Che nota è? È un Do, ok? Un Do 3, quindi una nota già abbastanza bassa, non bassissima, però eh, la rende molto bene, molto calda e funziona molto bene. Andiamo avanti. <ride> e qua gioca un po' con questo fry fa... e fa un po' questa cosa qui per diciamo eh, interrompere un attimo il flow e giocare un po' col pubblico non so cosa abbia detto è lo stesso ah, ok, okay si vedete this is for long for Light at the end of the world Horizon cry The tears he left behind long ago Bellissimo, qua probabilmente ha detto qualcosa al pubblico che io non ho capito, ma probabilmente li ha incitati a cantare insieme a lui il ritornello della canzone. E anche in questa, in questa parte, proprio nel ritornello, sentite come tiene sempre la posizione della E. Riascoltiamo. This is for long for Se guardate anche, adesso qui non si vede tantissimo, però i suoi zigomi sono sempre alzati. This is for long forgotten. Tiene sempre questa posizione di sorriso che gli permette di rimanere nella posizione della E, della vocale E, anche quando sta cantando le altre vocali. E questo lo aiuta a mantenere una stabilità del suo suono che è sempre appunto in mix, ok? Ed è sempre, in questo modo, sempre comodo, sempre agile, agevole nel muoversi tra ehm, zone diverse della sua estensione e sempre con un unico suono, sempre collegato. E infatti non sta muovendo tanto la bocca, sta più modulando internamente con la posizione della lingua, del palato, però in realtà è, è molto, ehm, diciamo, mh, la, la posizione è stabile, ok, pur muovendosi. Veramente bravo. Andiamo avanti. Light at the end of the world. Anche questo word, word, lo tiene sempre qui, sul sorriso. Horizon cry, the tears he left behind long ago. The albatross is flying, making him daydream Time before he became an old world's and sea Princess in the tower, children in the fields 
Life gave him it all and I don't know the universe Ah, now his love's a memory Ghost in the fog He sits and says the last and say farewell to the world Anchor to the water, I see it far below Rustling his feet and a smile beneath his brow is for long forgotten Light at the end of the world Horizon cry The tears he left behind long ago Bravissimo, è veramente stupefacente Veramente bravo eh, Guardate anche la sicurezza che ha nel suonare la chitarra non deve neanche guardare dove sta mettendo le dita. Io per primo sono un chitarrista, diciamo, improvvisato, delle volte mi piace accompagnarmi con la chitarra, però se non guardo dove metto le dita io veramente mi perdo. E lui invece sta suonando veramente con, eh, con esperienza, si vede proprio che eh, oltre al basso anche la chitarra è uno dei suoi strumenti principali, quindi non ha bisogno di guardare dove mette le dita, semplicemente lui va a memoria, e ha una memoria muscolare perfetta, non sbaglia una nota, anche super preciso, e da solo sta intrattenendo 20.000 persone con una semplicità imbarazzante, veramente bravo, e sentite come gioca con le dinamiche, alcune frasi le fa soffiate, sussurrate, altre invece ci dà più carattere, più vigore, e quindi anche va un po' a sporcare la voce in certi punti, ma non in maniera aggressiva, ma solo per... Eh, diciamo dare più enfasi e più energia alle parole che sta dicendo e ascoltiamo un attimo la prima frase l'ha fatta pianissimo della seconda strofa intendo the albatross is flying making him daydream time Qua. before he became and all the worlds and see princess in the tower children in the fields questa frase l'ha fatta pianissimo ok Life gave him it all and I don't know the universe ah. E qua invece sta crescendo di nuovo, quindi sta rendendo il tutto molto musicale, molto, um, è molto piacevole da ascoltare, veramente bravo E poi ha una voce veramente melodica, musicale, eh, è proprio, ah, è probabilmente è una questione di armonici anche Gli armonici che va a creare con la bocca, con la sua risonanza sono proprio belli da sentire, quindi c'è proprio una ricerca del suono eh, oltre che la bellezza del suo timbro. Avete sentito qua che in certi punti negli attacchi della frase ha sporcato un po' la voce, ma è semplicemente un, ehm, una questione di intenzione, d'accordo? Non è andato a cercare volutamente una distorsione esagerata, ma è andato a mordere un po' l'attacco per dare più enfasi. E qua è tornato sul piano, molto piano, per lasciare anche cantare il pubblico e creare di nuovo questo divario di dinamica tra la strofa che comunque ha diversi eh, diciamo cambiamenti di dinamica e il ritornello che invece lo fa piano ok Light at the end of the world Horizon cry The tears you left behind long ago questo momento in cui eh, finisce il ritornello in cui c'è solo Marco si ferma, aspetta l'attacco della band 
e partono tutti insieme, quindi ci sono le percussioni, c'è questo, eh, questa specie di flauto che è probabilmente suonato dal, dal, dalla tastiera e, e, e i cori della, eh, di, di Floor, ok? Quindi c'è tutta la band al completo e, ed è molto molto efficace, quindi l'inizio è praticamente lui da solo e già se la gioca benissimo, qui più ci avviciniamo verso il finale più giustamente si deve creare anche un crescendo verso la fine e... E, e questo quando inizia la band è veramente molto suggestivo, molto, molto bello. bello. Ho detto una cavolata, non era il tastierista che suonava il flauto, ma evidentemente credo che sia il chitarrista che suona pure questo. Quindi sono tutti dei polistrumentisti, d'accordo, ehm, veramente bravi, i musicisti di questo livello sanno suonare più strumenti come se fossero il loro primo strumento, veramente bravi. mia, ma il finale ma mi fa venire i brividi, veramente pazzesco, lo vorrei riascoltare per capire tutto quello che è successo, perché è veramente incredibile, quando sale di tonalità, o meglio la tonalità rimane la stessa, ma lui rispetto ai ritornelli precedenti lo canta l'ottava sopra, già qui mi vengono i brividi perché ha una capacità proprio eh, di mantenere la voce stabile anche quando, su, can, quando canta su registri diversi, veramente impressionante, che è quello che dicevo prima, cioè lui il suono che aveva costruito all'inizio anche in questa ottava bassa eh, era già quello che era pronto per salire all'ottava sopra, ok? Quindi è sempre in voce mista, ascoltiamo. Ascoltiamo. No, scusa. Qua. E questo è quello che vi dicevo. Guardate come tiene la bocca. Questo sta facendo, ok? Sta tenendo la E, non sta articolando tantissimo, ma comunque sta aprendo un po' di più perché giustamente sta facendo delle note un po' più alte, ma la posizione è sempre quella. E lo sta facendo, sta facendo queste note che sono già altine, vediamo che note sono. Ah, ok, già su un Sol diesis eh, 4, ok? Quindi è nel suo pieno range di passaggio di registro, quindi è la zona proprio in cui la voce è più instabile in assoluto e lui invece è super stabile, preciso, non sbaglia niente e si sente proprio come, è come se fosse proprio comodo nel fare queste note, rilassato, tranquillo e il suono è pieno, 
pieno ma leggero e rilassato allo stesso tempo ed è per questo che lo percepisco come voce mista perché non è spinto e non è neanche in falsetto ok? molto brava anche Flor che sta facendo queste armonie molto molto belle molto ben curate Sempre, sempre lì su un sol 4 e, e lo sta facendo veramente con facilità questo ritornello è da manuale un cantante soprattutto uomo che vuole cantare in voce mista su queste note dovrebbe prendere questa esibizione riascoltarla 600 volte e, ehm, e prendere appunti e cercare di fare la stessa cosa che sta facendo lui veramente bravissimo e dopo c'è tutto questo finale in cui ci sono le voci di lui la voce di lei e la solo di flauto perché pure il chitarrista fa pure la solo di flauto incredibile ehm, che si interseca tutto quanto in questo crescendo che porta fino all'exploit finale in cui fa questa nota molto alta tra l'altro adesso andiamo a vedere che nota è e sempre rimanendo in voce mista Mamma mia. Oh, yeah. Bello. Solo go. Bellissimi anche questi fraseggi che va a fare con la voce. Eh, non so se siano proprio tutti improvvisati, probabilmente alcuni sì altri magari li ha studiati prima, non lo so, però sono veramente efficacissimi, precisissimi e molto var variabili, molto vari, e quindi ritorna su note basse, note alte, fa un po' di tutto ed è veramente molto bello da sentire. Sentite che stabilità che ha nel suono, veramente invidiabile. Mamma mia, ma cosa ha fatto qui? So long ago. Ok, quindi prima tocca un si bemolle 4, poi... E poi arriva un do 5 e te lo fa così con leggerezza, con semplicità, lo sporca pure, quindi va anche a, a graffiare un po' la voce. Ma è veramente bello questo finale. Incredibile, guardate poi come si diverte, sembra un ragazzino, veramente bello, bellissimo anche il vibrato, è molto melodico, molto metal, però non troppo invadente, quando vibra, no? Quando fa questa cosa qui, molto molto bello da ascoltare, esibizione impressionante, veramente impressionante. L'ovazione ovviamente del pubblico, mamma mia! <ride> mamma mia! E poi ritorna al suo posto, <ride> ritorna al suo posto e, e diciamo pronto per la canzone successiva. Incredibile, veramente un'esibizione stratosferica. Farò sicuramente altre reaction sui Nightwish e magari anche altre reaction proprio su questo live. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti richieste che potranno diventare il tema di possibili future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!